ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸುವಿಯವರೆಗೂ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಡಫ್ರಿನ್ ಡಾಲೌಸಿ ಲಿಟನ್ ಕರ್ಜನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಡಾಲೌಸಿ ಈ ಡಾಲೌಸಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸತಾರ ಸಂಬಲ್ಪುರ್ ಉದಯಪುರ್ ನಾಗ್ಪುರ್ ಝಾನ್ಸಿ ಹಾಗೆ ಅವಧ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣೆಯನ್ನು ಈ ಡಾಲೌಸಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಡಾಲೌಸಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾರನ್ ಏಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಾರನ್ ಏಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ who among the following indian ruler established embassies in foreign countries on modern lines yaru videshadalli rayabari kacheriyanna sthapane madidru anta heliruvantaddu keliruvantaddu options either ali mir qasim eradane shah alam tipu sultan idakke uttara tipu sultan ee tipu sultan mysurina uli ende hesaragiruvantaddu ivaru dakshina bharatavanna britisherinda deergha kaladavarege ಉಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಇವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಟರ್ಕಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಯಜ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನ ಅಪ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಆರ್ಯ ಜ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅದರ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಈ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಒ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋಂಥದ್ದು ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಲ 
ಮತ್ತು ಸರ್ವೋದಯ ಯೋಜನೆ ಸರ್ವೋದಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ರವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸರ್ವೋದಯ ಚಳುವಳಿ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಅವರು ಸ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡರ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪಟ್ಟಾಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಸಾರಿ ವಿಚ್ ವೆ ವಿಚ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜಮೀನ್ದಾರರು ಅದನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ವರ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚೆಕಪ್ ಆನ್ ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಜ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕ್ದಾರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಮೀನ್ದಾರರಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ನಡುವೆ ಇವರು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರೈತರಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಇವರು ಇಂತಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಏನು ಪಟ್ಟ ಇದೆ ಇದು ಜಮೀನ್ದಾರರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಮೀನ್ದಾರರು ಈ ಪಟ್ಟವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚೆಕಪ್ ಆನ್ ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಬಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಂಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಜಾನ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಬಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೌಂಟೈನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಡಿಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ದಿವಾನಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ದಿವಾನಿ ರೈಸ್ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸ್ನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಗಾರೋಸ್ ಕಾಸೀಸ್ ಕುಕೀಸ್ ಟಿಪ್ಪರಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಗ್ಯಾರೋಸ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದ್ನ ನವಾಬ ಶೂಜಾ ಉದ್ದೌಲ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಘಲರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎರಡನೇ ಶಾ ಆಲಂ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎರಡನೇ ಶಾ ಆಲಂನಿಂದ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಮೊಘಲರಿಂದ ಪಡೆದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಗ್ಯಾರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಪ್
द इंट्रोडक्शन ऑफ सैंटिफि रिसर्च आंड रैशनलिसम इन द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन पाश्चात्य ज्ञानव भारतीय जन बुद्धिशक्ति नैतिक स्वभाव बेस इवर मुख्य उद्देश आगे सांप्रदायिक भारतीय शिक्षण वैज्ञानिक संशोधन वैचारिकत परचय मुख्य उद्देश आगे कूड़ा डिसप्याच बेकोर इंट्रड्यूस चार वुड सवि दिस वाज द रिटर्न डाक्युमेंट फॉर द प्रपोज आफ प्रमोटिंग एजुकेशन इंडिया अदे रीति उड्स डिसप्याच मैग्ना कर्टा आफ् इंग्ली एजुकेशन अरतर मुद्दा प्रश्न इन इंडिया अमांग द फॉलोइंग लोकेशन द डच एस्टाब्ली दर् अर्लियस्ट फैक्ट्री अट आपशन सूरत पुलिकाट को कासीन बजार यूरोपिन अंदर यूरोपियन आगमन भारत के आद ना मोदलने बंद पोर्चुगीस पोर्चुगीस नर भारत के आगमन यूरोपियन डच्चर इवर मूलत नेदर्ल आगे सविद आरूर एर रही डच ईस्ट इंडिया कंपनिया स्थापने इवर वो मोदल राजधानी पुलिकाट तमिलनाडी पुलिकाट राजधानियाल्तर आगे मोदल वसाहत केंद्र बंद मचलीपट सविद आरूर मचलीपट मोदल वसाहत केंद्र मतर नर सविद आर हर पुलिकाटन वसाहत केंद्र मतर आपशन को अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द डच ईस्ट द डच एस्टाब्ली दर् अर्लियस्ट फैक्ट्री को सूरत पुलिकाट को कासीन बजार को पुलिकाट इस द अर्लियस्ट अंत सो आंसर बंद बी पुलिकाट नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफर टू द एंट्री आफ् यूरोपियन पवर् इंटू इंडिया विच वन आफ् द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नाट करेक्ट इ प्रश्न ओद गमन ओद नाट आल अथवा कीवर्डस स्टेटमेंट आल अंत अथवा ओनली अंत कीवर्ड्स गमन इटू ओदा के उत्तर ईजी रेकग्नबू अरे प्रश्ने ओद नाट करेक्ट अथवा करेक्ट इन गमनको ओद सो मोदलने स्टेटमेंट बंद द पोर्चुगी कैपचर्ड गोवा इन फोर हंड्रेड नईंटी नईन इले नाट करेक्ट कैदे ना मोदलने आपशन ओद तक आंसर सिक्त गोवन पोर्चुगीस वशपड़क सवि ईनूर हर बीजापुर सुलतान वशपड़क आपशन ए इज द रईट आंसर इन उल्दी वह आपशन करेक्ट आगदे सो आपशन ए इज द रांग आंसर सो नाट करेक्ट यूर आपशन ए मुद्दा प्रश्न विच वन आफ द फॉलोइंग आक्ट आफ् ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथ द वैस अथारीटी ओवर इज एक्सिक्यूटिव कौनसी बै सब्सटिट्यूटिंग पोर्टफोलियो आर् डिपार्टमेंटल सिसम फॉर् कॉर्पोरेट फंक्षनिंग आपशन बंद इंडियन कौनसी आक्ट एन सिक्टी वन गवर्मेंट आफ् इंडिया आक्ट एन फिफ्टी एट इंडियन कौनसी आक्ट एन नई टू इंडियन कौनसी आक्ट नई नाट नईन इले कंत प्रश्न ऐन अंतर यह पोर्टफोलियो अथवा सांस्थिक कार्य चटविक विभाग संस्थे बदल ब्रिटिश भारत ये वैसरायर वो अधिकार बलपड़ो अंत कहते सो आपशन ए इज द करेक्ट आंसर इंडियन कौनसी आक्ट एन सिक्टी वन वो आक्ट मूलक वैसरायरवे अति हेच्चु अधिकार पोर्टफोलियो पद्धत जारी तक बंद यार अगर लार्ड क्यानिंग सविद एंटूर ईवत क्यानिंग परचय पोर्टफोलियो पद्धत के भारतीय भारतीय लेजिसलेटिव कौनसिल सरकार सदस्य नामकरण वैसरायरवे अवकाशव आक्ट मूलक सो आपशन ए इज द करेक्ट आंसर मुद्दे प्रश्न विच वन आफ द फॉलोइंग प्रॉविशन वाज नाट मेड इन द चार्टर आक्ट आफ् एन थर्टी थ्री इले ब्रिटिश चार्टर आक्ट तक बरतार अदर प्रमुख सवि एंटूर हदिमूर सविद एंटूर मूवत्मूर रही अदे रीति सविद एंटूर ईवते आक्ट आगे सविद मूवर आक्ट आगे आक्ट के बेसि नमें तुम इंपारटेट आते अलू सप्रेट आगे वो एपिसोडी एल चार्टर आक्ट रेग्युलेटिंग आक्ट हिंदू सविद मूवर वर्गी एल आक्ट बे ना सल वस्तार चर्चेम 
ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಲ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವರ್ ಟು ಬಿ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಥಾರಿಟಿ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಲ್ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಆನ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಾ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಕೌ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಈ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಿ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಸದಸ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾನೂನು ಸದಸ್ಯನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾರಂದರೆ ಸರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಾ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಳ್ ಅನ್ನೋ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಓ ಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ವಿರೋಧದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ರಚಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಆಫ್ ಪಾನಿಪಟ್ ಆಮರ್ ಶಾ ಅಬ್ದಾಲಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರ್ ವಾರ್ ಮೂರನೇದು ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆಸಿ ವಿತ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫೀಟ್ ಆಫ್ ನವಾಬ್ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ದೌಲಾ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಆಫ್ ಪಾನಿಪಟ್ ಈ ಮೂರನೇ ಪಾನಿಪಟ್ ಕದನ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಜಾನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ರಂದು ಆದರೆ ನಡೆಯೋದು ಮರಾಠ ವರ್ಸಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಅಬ್ದಾಲಿಯ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಣಿಪಟ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ರಾಂಗ